Jednym z ciekawszych obiektów na naszej ekspozycji, a na pewno jednym z najbardziej efektownych, jest ta pełna zbroja płytowa przeznaczona dla jeźdźca oraz jego rumaka. Jest to oporządzenie charakterystyczne dla drugiej połowy XV wieku. Zbroję taką można scharakteryzować na kilka sposobów. Po pierwsze, jest to tak zwana zbroja płytowa. To znaczy, została wykonana z metalowych, żelaznych bądź też stalowych płyt, uformowanych w taki sposób, aby ściśle były dopasowane do anatomicznej sylwetki ludzkiego ciała. Druga kategoria, do jakiej można zaliczyć tę zbroję, to tak zwana zbroja biała. Oznacza to uzbrojenie ochronne, nie okryte żadną tkaniną. W okresie średniowiecza rycerze nosili tabardy, czyli tuniki herbowe, noszone na zbroi w kolorach heraldycznych, z wyhaftowanym herbem rodu, które ułatwiały orientację na polu bitwy. Jednakże w XV wieku, szczególnie w drugiej połowie tego stulecia, coraz większą popularność zyskiwała właśnie zbroja biała, nie przykryta żadną tkaniną. Kolejna kategoria, do jakiej można zaliczyć tę wspaniałą zbroję, to zbroja polowa, a więc taka, której używał rycerz w czasie kampanii wojennej, w której wyruszał do bitwy. Zbroja polowa jest przeciwieństwem tak zwanej zbroi turniejowej, której przykład widzimy tuż obok. Zbroja turniejowa mogła ważyć nawet kilkukrotnie więcej niż podobna zbroja do walki w polu. Nie oznacza jednak to, że rycerze nie brali udziału w turniejach, również w zbrojach polowych. Takie turnieje należały jednak do innej kategorii. Był to tak zwany Joust of War, czy też po polsku gonitwa na ostre. I udział w takim turnieju, w takiej gonitwie na ostre, dostarczała rycerzowi dużo większego prestiżu niż potykanie się na tempę, czy też tak zwane Joust of Peace. Kolejną kategorią, do której można tę zbroję zaliczyć, to kategoria określana pod względem stylu, w jakim została wykonana. Otóż to oporządzenie, które widzimy, zostało wykonane w stylu gotyckim, charakterystycznym dla drugiej połowy XV wieku. Widzimy to szczególnie w ornamentach dekoracyjnych, w tych charakterystycznych żłobieniach nazywanych kanelurami. Takie kanelowanie przypomina nam bardzo mazwerki czy też ostre łuki w gotyckiej katedrze. Dodatkowo żłobienie, takie wachlarzowo rozchodzące się linie, imitowały strój dworski, popularny w drugiej połowie XV wieku. Wreszcie zbroja, którą widzimy, została wykuta w stylu niemieckim. W XV-wiecznej Europie dominowały dwa ośrodki płatnerskie. Jeden zlokalizowany w północnych Włoszech, a drugi w południowych Niemczech. W ten sposób powstały dwa główne typy zbroi płytowej. Jeden w stylu niemieckim, a drugi w stylu włoskim. Włosi projektowali swoje oporządzenie w sposób asymetryczny, ponieważ miało służyć głównie do walki konnej, a lewa strona ciała była zdecydowanie bardziej narażona na uderzenia rycerską kopią niż strona prawa. Dlatego też lewy naramiennik w takiej zbroi był dużo bardziej rozbudowany niż prawa strona. Zbroja w stylu niemieckim zachowuje symetrię. Naramienniki są mniejsze, umożliwiające większą swobodę. Taka zbroja jest również bardziej uniwersalna. Nadaje się zarówno do walki konnej, jak i do walki pieszej. Możemy rozpoznać zbroję niemiecką w stylu gotyckim po kilku wyróżnikach. Jednym z nich jest hełm. 
Hełm, który widzimy w naszej zbroi, to tak zwana salada, składająca się z dwóch części. Górna połówka, dzwon hełmu z wydłużonym nakarczkiem zasłania tylko głowę i część twarzy rycerza, mniej więcej do wysokości oczu. Z górną częścią zintegrowana jest część dolna, czyli tak zwany podbródek, chroniący szczękę i nos rycerza. Zapobiega również uderzeniu w gardło. Kopia czy też strzała wypuszczona z łuku bądź kuszy ześlizgiwała się po napierśniku, odbijała się od podbródka, nie wyrządzając rycerzowi krzywdy. Kolejnym Charakterystycznym elementem są te dziwacznie wyglądające dyski z takim groźnym kolcem. Nie miały one funkcji zaczepnej, jeżeli już to raczej funkcję psychologiczną. Taki kolczasty rycerz wydawał się po prostu groźniejszy, ale podstawowa funkcja tak zwanej tarczki opachowej to funkcja defensywna, zasłaniająca newralgiczną część ciała rycerza, jaką była pacha, której nie osłaniała zbroja płytowa, tylko dużo mniej odporna na ciosy kolczuga. Pozwalano sobie na montowanie takich tarczek, chcąc uzyskać jak największą mobilność, ponieważ one wiszą luźno, niezależnie od całej reszty zbroi. Rycerz dzięki temu miał pełną swobodę ruchu. Mógł unieść rękę wysoko do góry, natomiast w momencie, kiedy spodziewał się ataku, przyjmował pozycję obronną, wówczas chronił tę część ciała, którą trafienie mogło skończyć się ciężkimi obrażeniami czy wręcz śmiercią, jeżeli ostrze przeciwnika przebiło płuco, dotarło do serca bądź też spowodowało wewnętrzne krwawienie. Kolejnym charakterystycznym elementem gotyckiej zbroi w stylu niemieckim jest jej napierśnik, a właściwie kirys, czyli osłona tułowia. Zazwyczaj taki kirys składał się z dwóch blach, przedniej zwanej napierśnikiem i tylnej zwanej naplecznikiem. W przypadku zbroi późnośredniowiecznej budowa napierśnika była nieco bardziej skomplikowana. Składał się on z jednej głównej płyty chroniącej klatkę piersiową oraz dodatkowej płyty o kształcie zbliżonym nieco do takiego wyoblonego trójkąta i zadaniem tej płyty było wzmocnienie osłony rycerza narażonej na atak kopią. Plakart bo tak nazywamy tę część zbroi, pozwalał również na ruchy poziome tułowia. W zbroi włoskiej był on przytwierdzony skórzanym paskiem do napierśnika, natomiast w zbrojach niemieckich częściej stosowano śrubę bądź też stalowy nit. Naplecznik takiego kirysu składał się z kilku folg, czyli przypominał pancerz raka, umożliwiało to większy zakres ruchu, a do samego kirysu dodawano jeszcze osłonę brzucha w postaci segmentowego fartucha, nazywanego również szorcą. Do takiego fartucha przypinano jeszcze luźno na skórzanych paskach, takie luźno poruszające się taszki, geometryczne, geometrycznie wycięte płaty metalu, które chroniły w miejscu, gdzie kończył się kirys, a zaczynała się osłona nóg. Każda zbroja płytowa posiada szereg newralgicznych punktów w miejscach tzw. artykulacji, czyli wszędzie tam, gdzie zginają się przeguby. Są to wewnętrzne strony łokci, wewnętrzna strona kolan, wewnętrzna strona dłoni, a także pachwiny, pachy oraz szyja. W tych miejscach nie można było zastosować zbroi płytowej, ponieważ ograniczałaby ona możliwość poruszania się, swobodnego poruszania się. Dlatego też 
rycerz nosił pod blachą również kolczugę. Jednakże w XV wieku rezygnowano z tuniki kolczej. Taka koszulka wykonana z setek żelaznych kółeczek była bowiem bardzo ciężka. Był to właściwie najcięższy jednorodny element zbroi. Mógł ważyć 7-10 kg. Częściej więc stosowano miejscowe wypełnienia właśnie w tych newralgicznych punktach, na przykład pod pachą, na ramionach. Zakładano również kolczugę, taki kołnierz pod szyję. Zakładano również coś w rodzaju kolczej spódniczki, tak zwanej szorcy. Oczywiście kolczuga nie chroniła w tak doskonałym stopniu jak zbroja płytowa, ale lepsza była taka ochrona niż żadna. Pełna zbroja płytowa to także osłona rąk i nóg. Na ręce rycerz wkładał tak zwane naręczaki, składające się z niezależnych elementów dowiązywanych do tekstylnego podkładu, do tak zwanego dubletu, czyli takiej wełnianej bądź lnianej kurtki, którą rycerz nosił pod zbroją. W skład naręczaków wchodzą na ramienniki, opachy, na łokcice i za rękawia. Natomiast na dłonie rycerz wkładał żelazne bądź stalowe rękawice. Na przykładzie tej rekonstrukcji widzimy, w jaki sposób była zbudowana rękawica, której używali rycerze. Widzimy podział na poszczególne palce, choć popularne, szczególnie w zbrojach włoskich, były tak zwane łychy, zwane też czasem mitynkami, które zupełnie osłaniały palce. Natomiast od spodu, tak jak wspominałem, wszyta była skórzana rękawiczka i to był ten punkt, który należało chronić. Osłona nóg, czyli tak zwane bigwanty, były mocowane do dubletu, czyli tej lnianej bądź wełnianej kurtki, którą rycerz nosił pod zbroją. Mogły być również montowane na wiązadełka nasączone pszczelim woskiem do tak zwanego pasa gacnego, który musiał być umiejscowiony w miejscu naturalnego wcięcia w talii. Znowu po to, aby ciężar tych nóg nie spoczywał na ramionach, żeby nie ciągnął ramion w dół, tylko żeby nosić ciężar tej dolnej części zbroi w miejscu, gdzie znajduje się mniej więcej środek ciężkości ludzkiego ciała, przez co chodzenie w takich płytowych bigwantach było zdecydowanie łatwiejsze. Górną część bigwantów stanowiły tak zwane nabiodrki. Co ciekawe, płyta znajdowała się najczęściej tylko z przodu, od wewnętrznej strony, z tyłu uda. Nie było jej wcale, ponieważ rycerz, dosiadając konia, musiał wyczuwać jego ruchy. Pamiętajmy, że ręce mógł mieć zajęte w trakcie walki. Trzymał w prawym ręku kopię, po jej skruszeniu dobywał miecza. W lewym ręku mógł trzymać tarczę, choć w XV wieku zaczęto odrzucać drewniane tarcze, gdyż taka stalowa zbroja doskonale je zastępowała, doskonale chroniła przed większością broni, jakich używano na ówczesnym polu bitwy. Zwróćmy uwagę też na zbroję końską. Ona składa się z naczółka chroniącego łeb koński, z napiersienia, czyli tej blachy, która chroniła pierś konia. Widzimy tutaj jeszcze uzupełnienie z siateczki kolczej, w którą zostały wplecione również segmenty metalowej płyty. Ale to, co zwraca szczególną uwagę, to siodło rycerskie o bardzo wysokim przednim łęku oraz bardzo wysokim łęku tylnym. Było to spowodowane chęcią zmaksymalizowania ochrony, 
Oczywiście ciosy kopią czy inną bronią odbijały się od takiej blachy. Dodatkowo trudniej było rycerza wysadzić z siodła. Zwróćmy jeszcze uwagę na dosiad. Otóż na takim rycerskim średniowiecznym siodle siedziało się bardzo wysoko, w pozycji niemal półstojącej. Z tego względu, że gdy z jakiegoś powodu koń rycerski się przewrócił, to aby uniknąć stratowania, aby uniknąć przygniecenia ciałem własnego rumaka, rycerz musiał mieć możliwość jak najłatwiejszego zeskoczenia z siodła. Osłona nóg oprócz nabiodrków składała się z zintegrowanymi z nimi na kolankami. oraz z oddzielnie montowanymi nagolennicami. Nagolennice były zamknięte z obu stron. Chodziło znowu o odciążenie rycerza. Taka nagolennica musiała być ściśle dopasowana po to, aby opierała się na naturalnym kształcie łydki i nie ciążyła rycerzowi w trakcie walki. Wreszcie trzewiki. Metalowe, segmentowe trzewiki bez podeszwy, zakładane na skórzane buty, tak zwane ciżmy. W zbroi gotyckiej o wyjątkowo długim nosku, wyjątkowo długim czubie, który oczywiście utrudniałby rycerzowi chodzenie piechotą, ale pamiętajmy, rycerstwo to przede wszystkim kawaleria, przynajmniej tutaj w kontynentalnej części Europy. Wyjątek stanowili Anglicy, którzy modyfikowali swoje zbroje, które były dedykowane do walki pieszej, ale generalnie rycerz walczył siedząc w siodle. Takie długie noski utrudniałyby poruszanie się, natomiast w czasie pieszych spacerów oczywiście zdejmowano taki metalowy trzewik, bądź też zdejmowano jedynie końcówkę. Był to przejaw ekstrawagancji, przejaw mody końca średniowiecza, którą zainspirowały prawdopodobnie krakowskie ciżmy, skórzane buty, które posiadały właśnie szpiczaste noski. Krój tych butów prawdopodobnie został zaczerpnięty ze wschodu, być może z Turcji, a być może od Tatarów i został rozpowszechniony na dworach całej Europy. W ekstremalnych przypadkach dochodziło do tego, że noski były tak długie, iż należało je przywiązywać sznurkiem do kostki, po to, aby nie przewrócić się o własne buty. Główną bronią, której używał rycerz w trakcie bitwy, czy też turnieju, była kopia. Wykonana z litego drewna, sięgająca kilku metrów, zwieńczona metalowym, ostrym grotem, bądź też grotem koroniastym w przypadku kopii turniejowych. Opierana była zwykle pod pachą, jednakże w XV wieku pojawiła się nowinka techniczna, która umożliwiła jeszcze skuteczniejszą walkę tą bronią. Tak zwany hak, czy też aret de kiras z języka francuskiego na którym opierano drzewce kopii, co powodowało dużo lepsze zbalansowanie, trzymając w poziomie, a siła uderzenia kopii trzymanej na takim sporniku mogła być nawet czterokrotnie większa niż uderzenie kopią trzymaną po prostu pod pachą. Dodatkowo do kopii turniejowych montowano blaszaną tarczkę, która miała zapobiec odniesieniu ran w dłoń rycerza. Tak prezentuje się oporządzenie jeździeckie, zbroja płytowa, używana w drugiej połowie XV wieku nie tylko przez rycerzy, ale też przez zbrojnych, czyli żołnierzy, nierzadko o nieco pośredniejszym pochodzeniu z mniej zamożnych rodów rycerskich, czy nawet z pospólstwa. Żołnierze tacy, jako zaciężni bądź też najemnicy, walczyli chociażby w czasie wojny trzynastoletniej z zakonem krzyżackim rozgrywającej się w latach 1454-1466.
W następnym odcinku dowiemy się, co rycerz wkładał pod zbroję i w jakim stroju chodził na co dzień. Ale żeby to zobaczyć, będę musiał się dla Państwa przebrać.